தெற்காசியாவில் மிகுந்த கலாச்சார பாரம்பரியம் கொண்ட நாடு தாய்லாந்து ஆயிரத்து எழுநூறுகளின் இறுதியில் தாய்லாந்தின் தலைநகரமானது பேங்காக் தெற்காசியாவின் சுற்றுலா சொர்க்கம் என வர்ணிக்கப்படும் நகரம் பேங்காக் தற்போது இது ஒரு நவீன நகரம் தற்போது மட்டுமல்ல வரலாற்று காலங்களிலும் இது வளர்ந்த நகராகவே இருந்திருக்கிறது இதுதான் கிராண்ட் பேலஸ் என அழைக்கப்படும் பெரிய அரண்மனை பாங்காக்கில் சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் பிரதான இடம் இது இந்த அரண்மனை சாவோ பிரயா ஆற்றங்கரையில் அமைந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி இரண்டு மே மாதம் இந்த அரண்மனையின் கட்டுமான பணிகள் துவங்கியது ராமா ஒன் என அழைக்கப்பட்ட மன்னர்தான் பாங்காக்கை தலைநகராக உருவாக்கியவர் இந்த மெகா அரண்மனை நான்கு பிரிவுகளாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது மரகத புத்தர் கோவில் அரண்மனை நிர்வாக கட்டிடம் தோட்டப்பகுதி என இவை நான்காக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த கோவில் அமைந்துள்ள பகுதி பூலோக சொர்க்கம் போல் காட்சி அளிக்கும் இங்குள்ள புல்வெளி மற்றும் தோட்டப்பகுதி சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்திருக்கிறது இந்த மரகத புத்தர் கோவில் தாய்லாந்து கட்டடக்கலையில் கட்டப்பட்டது ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் சீனர்கள் பெருமளவில் இங்கு வருகின்றனர் இளம் பெண்களையும் இந்த இடம் வெகுவாக கவர்ந்து இழுக்கிறது மரகத புத்தர் கோவில் வளாகத்தில் மன்னர்கள் மற்றும் மக்களின் வாழ்க்கை முறையின் பிரதிபலிப்புகளை நாம் காண முடியும் அந்நாட்டின் கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாற்றை அங்கு வரைந்து வைத்திருக்கும் ஓவியங்கள் மூலம் நாம் அறியலாம் ஆயிரத்து எழுநூத்தி எண்பத்தி இரண்டில் துவங்கிய அரண்மனை கட்டடப் பணிகள் ஆயிரத்து எழுநூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் நிறைவடைந்தது மன்னர் ராமா ஒன் இங்கு பதவியேற்றார் தமிழின் தேவாரம் மற்றும் திருவாசகம் பாடப்பட அவர் பதவியேற்றுக் கொண்டார் அந்த முறை இப்போதும் தொடர்கிறது இது தமிழர்களுக்கும் தாய்லாந்து நாட்டினருக்கும் உள்ள பாரம்பரிய தொடர்பை உறுதிப்படுத்துகிறது
இந்த கட்டடங்கள் பிரிட்டிஷ் கட்டடக்கலையில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது தாய்லாந்து மன்னர்கள் புத்த மதத்தினர் என்ற போதும் தமிழர்களின் சைவ மதத்தை இன்றும் பின்பற்றுகின்றனர் சிவ வழிபாடு காளி வழிபாடுகள் இன்றும் இருக்கின்றன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி இரண்டில் துவங்கி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு வரை மன்னர் நிர்வாக தலைமையிடமாகவும் வழிபாட்டு தலமாகவும் இருந்து வந்தது இந்த அரண்மனை பின்னர் ஜனநாயகம் மலர்ந்த போது நிர்வாக அலுவலகங்கள் மெல்ல இடம் மாற துவங்கின அமைச்சரவை விரிவாக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி காரணமாக இடப்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டில் மன்னரின் முழு கட்டுப்பாட்டில் இருந்த ஆட்சி முறை முடிவுக்கு வந்தது ஜனநாயகம் மலர்ந்தது நாடும் நவீன வளர்ச்சி பாதையை ஏற்றது தற்போது இந்த அரண்மனை வளாகம் சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் இடமாகவும் மன்னரின் வழிபாட்டு தலமாகவும் மட்டுமே இருந்து வருகிறது தற்போது பாங்காக் நகரம் உல்லாச நகரம் என்ற பெயர் விட்டுவிட்டது ஆனால் இது ஒரு கலாச்சார பாரம்பரியம் கொண்ட வரலாற்று நகரம் என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது இது நிர்வாக கட்டடமாக இருந்தது